বিরতির পর ফিরে এলাম টাফ টক বিধৃত প্রথতে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নিশিত প্রামাণিক নিশিত বিরতিতে যাওয়ার আগে যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনার নাকি মাফিয়া মতো মাফিয়া সাম্রাজ্য রয়েছে সমান্তরাল সাম্রাজ্য চালান এবং সেই সাম্রাজ্য এক বিরাট সাম্রাজ্য এবং আপনার এত অর্থ প্রতিপত্তি তার কারণ আপনি সেখানে মাফিয়া রাজ চালান দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে বিরোধীরা এত কুৎসা রটিয়েছে বিরোধীরা এত মিথ্যে কথা বলেছে যে হয়তো অনেকের কাছেই অনেকেরই অজানা বিষয়টি আমি একজন খুব সামান্য মাপের লোক আমি একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আমি গত প্রায় দশ বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যুব আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলাম রাজবংশী ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকাল ইস্যু নিয়ে সবসময় সামাজিক সংগঠনগুলোর পাশে থাকতাম তো গত নির্বাচনের পাককালে বিরোধীদের কিছু এই সমস্ত চক্রান্তমূলক কথাবার্তার থেকে এই সমস্ত এই এই কথাগুলো রটেছে এটা শুধুমাত্র রটনা এটা নির্বাচনের একজনকে একজনের প্রতি একটা খারাপ ইম্প্যাক্ট তৈরি করবার জন্য এই সমস্ত চক্রান্ত এবং পরিকল্পনামূলক এই এইগুলো কথাবার্তা তাছাড়া আর কিছু তাহলে কি বলবেন যে মামলাগুলো রয়েছে আপনার ক্ষেত্রে সে মামলাগুলো আপনি বলবেন কি উদ্দেশ্য প্রণীত দেখুন যতগুলো মামলা রয়েছে সবগুলো মামলাই বেলেবেল সেকশনের মামলা এবং রাজনীতি করতে গেলে এই সমস্ত মামলা প্রত্যেকের নামই থাকে একটা দুটো করে থাকে আপনারা জানেন যে সে তো রাজনীতি করতে গিয়ে আমাদের জাতির জনক আমাদের মহান ব্যক্তি ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধীকেও জেল খা জেল খাটতে হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকেও দেশ ছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বন্ধেও অনেক অকাতা কুকাতা ছড়ানো হয়েছিল সেই সময় প্রত্যেককেই দেখবেন কোনো না কোনো সময় তাদের শুধু রাজনৈতিক বলবেন না আমার মনে হয় অনেক সময় সৎ সাহসী সাংবাদিকতা করতে গিয়েও আমাদের দেশে এবং গোটা পৃথিবীতে সাংবাদিকদের অনেক মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে একদমই একদমই আজকে আপনারা সত্যি আমরা পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকদের দুরবস্থা দেখলে পরে আমাদের দুঃখ হয় যে মাননীয়া সাংবাদিকদের দেখে আঙ্গুল আঙ্গুল উঠিয়ে বলছেন যে সাংবাদিকরাও নাকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিক্রি হচ্ছে আজকে ভাবুন যদি তাই হতো কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি একজন সাংবাদিক তার করুণ চিঠি শেষ লেখা চিঠি দেখে চোখে জল এসে গিয়েছিল গঙ্গায় তিনি লাভ দিয়ে তার জীবনের জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছিলেন এই অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্ত পাবার জন্য যদি সাংবাদিকরা এতটাই পণ্যের মতন বিক্রি হতো পশ্চিমবঙ্গে এই বাংলায় তাহলে মনে হয় বাংলায় যতটুকু আজকে সংস্কৃতি টিকে রয়েছে বাংলার মাটিতে যতটুকু আজকে বাঙালি আনা টিকে রয়েছে সেটা হয়তো থাকতো শুধু কি বাংলা বলবেন না ভারতও বলবেন নিশ্চয়ই ভারত সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি যেহেতু একজন বাঙালি এবং বাংলায় বাস করি আমি বাংলায় দেখেছি বাংলাদের বাংলার সাংবাদিক যারা সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং দেখে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থেকে এটা আমি করেছি ধন্যবাদ আপনার সাংবাদিকদের সম্পর্কে যে সম্ভ্রম দেখলাম এটা এক কথায় প্রশংসাযোগ্য ভালো লাগলো একটা জিনিস আপনাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে নির্বাচনের দিনে আপনাকে উদ্ভ্রান্তের মতো আমি দেখলাম ছোটাছুটি করতে আবার সেই নির্বাচনের দিন রাত্রেবেলা আপনি যেখানে ভোট সমস্ত পোলিং স্টেশনের সমস্ত মালপত্র যেখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে এবং ইভিএম প্যাড যেখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছেন রাত্রেবেলায় আপনি অবস্থানে বসে গেলেন তখন কি ভেবেছিলেন হেরে যাচ্ছে দেখুন যে মুহূর্তে আমি কুচবিহারে গিয়ে পৌঁছে এবং মদনমোহন বাড়িতে গিয়ে আমি প্রণাম করি আমি জানি না আমার মনের ভিতর থেকেই একটা বিষয় কাজ করেছিল আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা নিশ্চিতভাবে জিততে চলেছি কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাবার পর আমি আমি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকেও এটা বলেছিলাম জয় আমাদের নিশ্চিত হয়তো ব্যবধান মার্জিন কিছুটা কমতে পারে এটা আমি জানিয়েছিলাম কিন্তু আমার চিন্তা হচ্ছিল দুশ্চিন্তা হচ্ছিল যে কুচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারের ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটল সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে না ঘটে এবং সেই দুশ্চিন্তা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে ডিসিআরসিতে বসে যদি আমরা বসি এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের 
বুকে যদি আমরা একটা বার্তা পৌঁছে দিতে পারি এবং ইলেকশন কমিশনের কাছে আমরা একটা বার্তা পৌঁছে দিতে পারি যে এইভাবে যদি হানড্রেড পারসেন্ট সেন্ট্রাল ফোর্স ডিপ্লয় না করা হয় তাহলে পরে ভোট লুট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিভিন্ন বুথে ছাপ্পা হতে পারে ভোটারদেরকে ভয় দেখিয়ে বুথ কেন্দ্রে বুথ কেন্দ্রে যাওয়ার থেকে প্রতিহত করা হতে পারে তাই এই সমস্ত ঘটনাগুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি না করে পরবর্তী সময় কি এগুলো হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা দেখেছি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখেছি কিভাবে ভোট লুট হচ্ছে আপনি মনে করেন আপনার ব্যবধান আরও বাড়ার কথা নিশ্চয়ই আমি তো আগেই বলেছিলাম যে আমরা আড়াই থেকে তিন লক্ষের বেশি ভোট ব্যবধানে আমরা জিতবো আমাদের আমরা যা হিসাব করেছি তাতে দুশো সত্তরটা বুথে ছাপ্পা হয়েছে কম বেশি এবং সত্তরটা বুথে র্যান্ডাম ছাপ্পা হয়েছে সেটার হিসাব আমরা কিন্তু দেখিয়েছি এবং সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে এবার তো বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনার থাকবে এবং বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রে আপনার সংসদ এলাকা এবং কোচবিহারে ভারতীয় জনতা পার্টি কি খাতা খুলতে পারবে আমি এটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে কুচবিহার না শুধু উত্তরবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস খাতা খুলতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাহলে বিধানসভায় কি আপনি আশাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির জেতার ব্যাপারে উত্তরবঙ্গে নিশ্চিত তৃণমূল কংগ্রেস সেখানে ভরাডুবি হতে চলেছে তারা একটি সিটও পাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গেও কিন্তু আমরা ভালো ফল করতে চলেছি ওভারঅল এটা বলতে পারি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আগামী দু হাজার একুশে এমনকি একুশের আগেও আমরা কিন্তু যদি নির্বাচনে এগিয়ে যায় যখনই নির্বাচন হবে যে মুহূর্ত হবে তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কর্মী নেতৃত্ব আমরা প্রস্তুত রয়েছি আমরা এটা তার মানে আপনার একটু সন্দেহ আছে যে নির্বাচন এগিয়ে আসতে পারে খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা নিশ্চয়ই যেভাবে দেখুন যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরেছে বিধায়করা যেভাবে কাতারে কাতারে বিধায়ক আসবার জন্য পা বাড়িয়ে রয়েছে আমাদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত যারা সম্পর্ক রেখে চলে চলেছেন প্রত্যেক মুহূর্তে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু আমরা প্রথমে তাদের ক্রিটেন্সিয়াল আমরা দেখছি তারা বিগত দিনে কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিনা সেটা আমরা দেখছি সেই রিপোর্টগুলো কালেক্ট করে তারপর কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে আমাদের আমাদের কিন্তু এখন বাছাই পর্ব চলছে এই বাছাই পর্বে আমরা ধীরে ধীরে একজন দুজনকে করে কিন্তু আমরা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমরা কিন্তু জয়েন করাচ্ছি এবং এটাই দেখবেন যে ধীরে ধীরে এই গতিটা ধীরে ধীরে আরও ত্বরান্বিত হবে এবং গতি যতই ত্বরান্বিত হতে থাকবে দেখবেন এই সংখ্যাটাও কিন্তু বিপুল পরিমাণে বাড়তে থাকবেন এবং একটা সময় দেখা যাবে হয়তো এটা হতে পারে যে ছ মাস বা সাত মাসের মধ্যে কিন্তু এই গভর্নমেন্টের পড়েও যেতে পারে এবং যদি এটা হয় তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি প্রস্তুত রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে নির্বাচনে লড়বার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত আমার কাছে একটা খবর আছে এক্সক্লুসিভ খবর আপনার সম্পর্কে আপনি সেই খবর মানবেন কি মানবেন না বা তার সত্যতা আছে কি নেই সেটা আপনিই বলবেন আমার কাছে খবর আছে যখন আপনি তৃণমূল যুবা করছেন সেই সময় আপনি আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে কখনো কখনো আপনি নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিকভাবে নয় ব্যক্তি হিসেবে আপনি আপনার একটা ভালো লাগা প্রকাশ করতেন বলতেন এই লোকটির ব্যক্তিত্ব আছে এই খবর কি সত্যি নিশ্চয়ই শুধু শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি হিসাবেই নয় আমি মনে করি যে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে এবং একজন দেশপ্রেমী হিসেবে যেমন আমরা গান্ধীজির নাম আমাদের মুখে আসে যেরকম আমাদের মুখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নাম আমাদের মুখে আসে একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে এবং সারা বিশ্বের দরবারে যেমন বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের একটা ছবি তৈরি করার জন্য ভারতের সম্মানকে বাড়িয়ে তোলার জন্য যেরকম পশ্চিমবাংলার আমরা জানি যে স্বামী বিবেকানন্দ যাকে আমরা নরেন বলে চিনি এই নরেন যেমন সারা বিশ্বের দরবারে ভারতের মাথাকে উঁচু করে দিয়েছিল আমি মনে করি সেই সেই একই রকমভাবে আর এক নরেন নরেন্দ্র মোদীজি নরেন্দ্র দামোদর মোদী তিনিও কিন্তু বিশ্বের দরবারে ভারতের মাথাকে আরও অনেক অনেক উঁচু করে দিয়েছেন আজকে যারা বিদেশি প্রবাসী যারা রয়েছেন ভারতবাসী যারা প্রবাসে থাকেন তারাই আজকে বলছেন যে আগে তারা কতখানি সম্মান পেতেন আর এই বিগত নরেন্দ্র মোদীর ভারতের যে নরেন্দ্র সুশাসন সেই সুশাসনের সময় তারা বিদেশের বুকে দাঁড়িয়েও কতটা সম্মান পাচ্ছেন এটাই আমাদের গর্বের বিষয় এটাই গরিমার বিষয় আর এগুলো সবসময় আমার একটা ভালো লাগার বিষয় ছিল 
কিন্তু চ্যালেঞ্জ তো রয়েছে তার কারণ হচ্ছে এখনো পর্যন্ত বেকারিত্বর জ্বালা দেশে মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক অবস্থা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দেখুন একটা কথা বলি যে বেকারত্বর যে সমস্যা রয়েছে আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কতগুলো এরকম ইনস্টিটিউট রয়েছে যে যেখান থেকে এত ব্যাপক পরিমাণে চাকরি দিতে পারে আপনারা জানেন যে রেলের রেলের যে সমস্ত আপনারা জানেন যে রেলে যত পরিমাণ কর্মচারীর প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি কর্মচারী অলরেডি রেলওয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কতগুলো প্রতিষ্ঠান এরকম রয়েছে যে যেখানে লোক নেওয়া যেতে পারে আপনি শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সবই তো রাজ্য সরকারের হাতে আজকে আপনি দেখুন না বিভিন্ন আপনি রাজ্যে যান সেখানে দেখুন যে কিভাবে এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বল রাজ্যে পৌঁছে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে এটা কি আপনাকে চিন্তা ভাবাচ্ছে একদম তরুণ সাংসদ হিসেবে একটা কথা বলতে চাই যখন রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন হবে আমার মনে হয় তখনই এই এই যে এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান কিন্তু তখনই সম্ভব হবে আজকে দেখুন না আজকে দেখুন গুজরাটে দেখুন গুজরাটে আপনি যাবেন কোনো বেকার ছেলে পাবেন না বেকার যুবক যুবক তো পাবেন না কারণ একদিকে যেরকম কেন্দ্রের কর্মসংস্থান সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের কর্মসংস্থান সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো সেখানে রয়েছে বিভিন্ন সেখানে বলার উদ্দেশ্যটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি আপনি বলতে চাইছেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্যে এক সরকার থাকলে রাজ্যের উন্নয়ন হয় না সরকার দেখুন সরকার কেন্দ্রের সরকার আলাদা থাকতেই পারে রাজ্যের সরকার অন্য সরকার থাকতেই পারে কিন্তু সমন্বয়টা প্রয়োজন কেউ যদি ভাবে যে আমি এই দেশের বাইরে কেউ যদি ভাবে যে এই ভারতবর্ষের ফেডারাল ফেডারাল যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেটাকে যদি কেউ অস্বীকার করে আমার মনে হবে যে সেই রাজ্যে তাহলে উন্নয়ন সম্ভব আমাদের সময় খুব কম কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা প্রশ্ন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন সংসদ ঢুকে যে নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগতভাবে আপনি অনুপ্রাণিত এবং ভালো লাগতো যার কথা সেই নরেন্দ্র মোদীকে সংসদে উঠে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে পরিচয় হয়েছে আমি যেদিন প্রথম সংসদে পা রাখি সম্মানীয় মোদীজি সেই দিনই আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে সাবাসি দিয়েছেন এই বিপুল জয়লাভের জন্য এবং আমার সেটা জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত সেই অনুপ্রেরণাকে কাজে লাগিয়েই এগিয়ে চলছি যে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে যেন সাধারণ মানুষ যে স্বপ্ন দেখে আমাকে দিল্লিতে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের সেই স্বপ্ন জন্য আমি বাস্তবায়িত করতে পারি দ্বিতীয় প্রশ্ন সময় খুব কম পুরনো বন্ধু যারা তৃণমূলের যারা এবারও সাংসদ হয়েছেন তাদের সঙ্গে সংসদ চত্বরে কথাবার্তা হচ্ছে দেখুন যারা কলিগ যারা যারা বন্ধু যারা সেই হৃদ্যতা রাখার মতন যাদের মধ্যে মানসিকতা রয়েছে নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে কথা বলছি অনেক অনেক সিনিয়র বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছেন তাদেরকে সেই সম্মান জ্ঞাপন করছি আর আমার এই মুহূর্তে শেষ প্রশ্ন তারপরে আমি দুটো প্রশ্ন চলে যাব যেগুলো টাফ টক নয় একেবারে সফট টক হয়ে যাবে আর একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি সৌমিত্রবাবু এবং আপনাদের সমসাময়িক আরও যারা রয়েছেন যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে তৃণমূল থেকে এসেছেন তাদের মধ্যে কি একটা নৈকট্য আছে আমাদের যে আঠারো জন আমরা সাংসদ বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছি আমরা প্রত্যেকেই একটা একই পরিবারের অঙ্গ নিজেদেরকে মনে করি এবং আমরা সব সময় আমরা নিজেদের নিজেদেরকে আমরা মনে করি যে আরও কতটা আমরা একে অপরের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব একে অপরের মন জয় করতে পারব সেই জন্য কিন্তু আমরা সদা ব্যতিব্যস্ত থাকি তাই আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে আমরা যে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে পড়ে আমরা সবাই মিলে সেই সেই সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা কিন্তু সেটার রাস্তা দিই নিশ্চিত অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্ন করেছি অনেক এমন প্রশ্ন করেছি যে প্রশ্ন হয়তো আপনি ভাবেননি আমি করব কিন্তু আমার সর্বশেষ একটা বেয়ারা অনুরোধ রয়েছে আপনার কাছে এত সুন্দর যার গলার স্বর যাকে ভাবছিলাম যে আপনি যদি সাংসদ না হতেন বলতাম মাঝে মাঝে আমাদের এখানে অ্যাঙ্কারিং করতে একটু গান আপনার গণ্ঠে শুনতে চাইছি দেখুন গান তো আমি করি না তবে গান শুনতে ভালোবাসি তো এই মুহূর্তে তো সেরকম কোনো প্রস্তুতি নেই তবে একটা গান যে গানটা আমি যুব সংগঠনে থাকার জন্য থাকার যখন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেটা রাজনৈতিকভাবে না প্রত্যেকটি যুবর জন্যই গান আমার এক সমর্থক তিনি করেছিলেন এবং সেই গানটা কিন্তু যুবদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল সেই গানের দুটি লাইন আমি করছি সেটা যদিও আমার সমর্থকের গাওয়া গান
যদি সময় যুদ্ধ চালায় তুমি নাও অংশ তাতে বল হার মানবে কেন জীবনের এ খেলার মাঠে একটি বার ওই আয়না দেখে জিজ্ঞেস কর কি তার বায়না একটি বার ওই আয়না দেখে জিজ্ঞেস কর কি তার বায়না চায় সে শুধু উড়তে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের ডানা হে যুব তুমি জাগো আজ জেগে উঠে দাঁড়া হে যুব তোমরা মিলে সব জাতি ভেদা ভেদ ভুলে দাঁড়া বাহ আমার মনে হয় যে নতুন সাংসদ হিসেবে বাবুল সুপ্রিয় একজন খুব যোগ্য একজন বলা যেতে পারে তার বন্ধুকে এবং সাংসদকে পেয়েছেন যার গানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আমার মনে হয় বাবুল সুপ্রিয়র সঙ্গে আপনার ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল অসংখ্য ধন্যবাদ টাফ টক উইথ ঋতব্রততে আসার জন্য আশা করব পরেও আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে টাফ টক উইথ ঋতব্রত এখানেই শেষ করছি কিন্তু সৎ সাহসী সাংবাদিকতার সাধনা জারি থাকবে